之怒。如今已没有什么武才人了，站在你面前的，只是一个防腐的侍女而已。你若真的是为我着想，就不要再为我愤愤不平了，也不要偷偷跑出宫来见我。陛下。已经斩断了我跟宫里所有的联系。如今，虽说是残存性命、苟延残喘，但是也能陪着公主殿下，逍遥自在，把酒言欢。志诺，你若真的想对我好，是不是就应该帮我，把这一份逍遥自在，好好的保持下去呢？太子殿下，你也要好好的保重自己，照顾好陛下。我回去了三哥，这奴有心事啊，不如三哥陪你到院子里边走一走，如何？嗯，想来你有兄弟之间，已经很久没有像现在这样了。三哥，这奴自登上太子之位，终日忙于帮助父皇处理政务。咱们兄弟之间的确少来往了。方才，这奴是为什么事情而烦恼？哎呀，永远是个长不大的孩子，丢三落四的。三哥，我已经不是个孩子了。嗯，想要拿到。那还是得按老规矩。看来三哥反应已经不如智奴了。时过境迁，智奴超过三哥。那是迟早的事情。哎，三哥，我自己来就行了。哎，在兄长面前，弟弟永远是弟弟，这一点一辈子不会变。谢谢三哥，兄弟之间不言谢。如若真的说感谢的话，我想我们这几个哥哥应该谢谢智奴才是。三哥说笑了，我的诸位兄长又怎么会要谢谢我呢？倘若不是智奴当上了太子，我想我们几个兄弟之间的细强之争，恐怕真的要至死方休了。说实话，自从你当上了太子之后，三哥的心里边已经有了久违的轻松，还有洒脱。对了，方才智奴。是不是为了那画上的女子而愁眉不展呢？这世上的情事，其实就是百般纠缠。其解决之道，无外乎只有两种：要么执着，要么成全。也许前者让人感到坎坷，后者
，让人觉得心酸。这其中的区别，就在于，你这心里边，装的究竟是自己，还是他？这能明白该怎么做了。谢谢三哥提点。过不了多久，三哥便要离开长安。以后究竟什么时候能回来，我自己也说不清楚。所以，三哥就想在走之前，多嘱咐你几句，这样我心里面才会觉得安稳。左右已经无人，现在可以说了吧？哎，到底什么事情？九哥，你说，这么长时间以来，若不是媚娘陪着我，我在这房府早就闷死了。她帮了我，又一向照顾你，我们是不是应该投桃报李，帮她个大忙才是？我当是合适，让你一大早就找人给我传话。能让吴姐姐高兴的事情，当然算我一份。想必你已经有计划了吧？来，告诉九哥。你说，这媚娘入房府以来，最盼望的是什么？不知道。傻哥哥，媚娘嘴上虽然没说，但她心里日盼夜盼的，不就是能和父皇重逢吗？亏你还认识他那么久。哎，你今日回宫以后，不妨劝一劝父皇吧。这个，容我再想想吧。此处。是房府最偏的地方，向外望去，景色平平，也少有人走动。可我却发现，媚娘总喜欢站在这眺望远方。偶然有一次，我也站在这往外瞧。你猜，我发现什么了？那远处，是父皇寝宫的方向。